La pileta se va a desarrollar en el móvil 3 de Gendarmería, se acercó la gente del móvil 3 haciendo una propuesta, la, la vimos interesante, la hablamos con el intendente y, su, y la gente de gabinete y es interesante la propuesta porque podíamos llevar este año la pileta de, de lunes a sábado, nosotros siempre la hacíamos solamente los sábados, los días sábados, entonces bueno, ampliamos la, la cantidad de días, entonces la gente va a tener la posibilidad de, de ir todos los días o elegir los días que, que quieran asistir. Eh, la escuela de verano va a arrancar a las 9 de la mañana hasta las 12 para lo, los nenes más chicos de 4 años a 13 años y después a las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde va a haber actividad recreativa y gimnasia en el agua para gente joven y adultos mayores. Así que bueno, van a ser las dos modalidades. Eh, cuando la gente se acerca, se anota, se los dividen en grupo de, por las edades de los chicos y donde ahí, bueno, eh, a medida que se vayan armando los grupos, se va dividiendo por los profes para que tengan eh, cada grupo, eh, va a tener un, un límite porque es lo que puede trabajar un profe. Tenemos, vamos a tener casi 10 profes en, trabajando en, en esta escuela de verano. Así bueno, creo que es una propuesta interesante, linda, distinta para lo que se venía haciendo. Así que bueno, ojalá que, que tengamos un buen verano. ¿Esto tendrá algún costo? No, 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 es gratuito, siempre fue así, desde el municipio, cuando nos tocó a nosotros hacer la, la escuela de verano, nunca eh, se cobró nada, eh, creemos que desde el municipio tenemos que brindar esta posibilidad en estos tiempos, entonces bueno, eh, gracias a las la posibilidades que, que se pueda dar y eso no, nos pone contentos hacerlo. Y lo que me falta decirte es que se va a haber transporte los días sábados, por el momento únicamente, desde los inmigrantes, de, del monumento de los inmigrantes, hacia la zona de, del móvil 3, para que los chicos bueno, eh, puedan acceder a este, este transporte gratuito también, para los sábados por lo menos eh, acercarse a las piletas y los días de semana, por, por distintas circunstancias, no pueden ir. El hecho de que se hayan incrementado los días, ¿se incrementa el cupo que va a tener para el niño, jóvenes o mayores que quieran asistir a, a la escuela? Nosotros por los grupos que, que se están armando y lo que uno planifica anticipadamente, estamos hablando entre 200 y 250 niños que podemos albergar y, y podemos tener para darle una contención y una, una actividad digna y, y, y como te puedo decir, eh, que esté bien realizada. Entonces estamos eh, creyendo que, que vamos a estar llegando ya casi a los 200 inscriptos, siguen las inscripciones abiertas hasta el viernes porque el lunes empezaremos las actividades se va a seguir inscribiendo niños, todavía hay lugar, así que bueno, esperemos que, que sigan sumándose. Lo estamos haciendo hoy en el polideportivo de 8 a 13 horas. Hoy también estuvimos en Malabrigo sumando eh, inscripciones ahí porque nos pidió la gente de Malabrigo que vayamos nuevamente ahí. Lo hicimos en un principio en los colegios de, de la zona. Entonces, bueno, creo que, que estamos bien, estamos por un buen camino y bueno, ojalá que, que la gente pueda asistir, los niños puedan asistir.